äänityskausi on taas hyvässä vauhdissa ja tässä on taas lokakuun alusta asti tehty hommia tuohon ensi kesää varten. Tässä se taas lähtee. semmonen VK kautta MK treeni, minkä mä oon itse tehnyt aika monesti, eli siis ö, kaksi kertaa neljä kilometriä. Tässä on täällä Saarjärvellä, on tämmönen neljän kilsa lenkki, jota käytetään myös noissa keväällä sitten semmoisissa maantiejuoksukisoissa. Ja Piesse Jaakolan täältä reittiennetys. Ja... Tässä oli pientä semmoista pohdintaa, koska tässä on sen verran pakasta, että tie on niinku vähän jäässä. Mä testasin tämän tien justiinsa nyt, niin sitä on silleen, että Pitäis pystyä vetämään tässä, että jos ei muuten, niin sitten tuota, autourat on aika hyvän tuntunut, että niissä sitten juoksee enempi. Että ei ole, ei ole liian liukkaan tuntuneet. Nyt vähän otettiin tosiaan sitten tota tietä tolleen vähän röyhkeästi haltuun, mutta tuntui hyvältä. Ajat oli ihan hyvät, että tästä on hyvä jatkaa. Tuossa tota, aiemmassa vlogijaksossa, missä mä vastailin kysymyksiin Amerikassa, niin sanoin, että Suomessa treenipäivää ei pysty niinku laittamaan tiettyyn aikatauluun. Että se on vähän niin kuin, että treenit on oikeastaan vähän niin kuin miten sattuu. Ja nyt tässä kun tämä uusi harjoituskausi on alkamassa, niin mä just mietin silleen, että se on kyllä semmoinen juttu, mitä voisi koittaa parantaa. Että mä nyt oon koittanut tässä nyt laittaa semmoista selkeämpää rytmitystä tälle päivälle, että on tietty aika, milloin menee nukkumaan, tietty aika, milloin herää. Treenit on niinku tietty aikaa alkaa, että treeni alkaa siinä 9-10 aikaa ja toinen treeni alkaa siinä 4-5 aikaa. Ja mä oon kyllä ihan tykännyt tästä, varsinkin toi, niin toi, jotenkin toi treenien äh, aikatauluttaminen on jotenkin saanut semmoisen selkeämmän rungon silleen, että, että se oli ehkä ennen just silleen, että mä niinku helposti aina siirsin sitä treeniä, niinku, että tehdään se nyt vaikka tehdään se nyt pikkusen myöhemmin ja ei tässä nyt ole kiirettä lähteä tekemään sitä. Sitten se meni just aina siihen, että, että se niinku, tavallaan ensimmäisen treenin teki vasta sieltä tyyli joskus puolen päivän aikoihin ja toisen treenin sitten ihan niinku vasta pilkko pimeällä joskus tyyli seitsemän aikoihin aloitti sen. On kyllä ollut ihan tyytyväinen tähän tota, muutokseen, mitä mä oon koittanut, koittanut tässä ja aion kyllä varmastikin jatkaa ja se on just ollut semmonen matalan kynnyksen muutos, että se ei ole kyllä ollut mitenkään vaikea, vaikea toteuttaa siinä. Et kun vaan on niinku miettinyt sen, että tohon aikaan aloittaa sen treeni, niin se on helppo, helppo sinne sitten myöskin aloittaa. Päivien aikatauttamisen puolesta se, että nythän se siis onnistuu, kun tässä tota, ei ole niin koulun tai töiden puolesta semmoista, mitä olisi niin pakko olla jossain tietyssä paikkaan ja tiettyä aikaan päivästä. Että niin vaikka viime vuonna saattoi olla tähän aikaan se, että joutuu olemaan luennoilla niin kaesta kuuteen iltapäivällä, niin siinä vaiheessa ei hirveästi ole vaihtoehtoja siihen, että missä vaiheessa sen päivän toisen treenin tekee. Että se oli tehtävä just että silloin paljon illemmalla, että nyt se on niin hyvä, kun pystyy niitä tota, töitä ja kouluun niinku, aikatauttamaan sen mukaan, miten haluaa sen. Että...
pariin kertaan on saattanut ennenkin näkyä vlogilla näitä aitoja hyppymisiä ja nää on tosiaan mulla semmoisena voiman herättelynä, semmoisena kimmoisuuden herättelynä, minkä mä tein yleensä aamupäivällä treenissä niin kuin nytkin, että aamupäivällä vähän niin herättää sen lihaksen ja sitten iltapäivällä olisi semmoinen terävämpi askel. Tämmöisellä säällä on aina hyvä muistella mieleen niitä tavoitteita, mitä jahtaa. Ja siitä puheen ollen ensi kesän EM-kisojen tulosrajat julkistettiin ja tonni vitosella se tulosraja on. Mm.